press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Rubel Hussain, Bangladesh cricket dollar onutomo shera goti moy fast bowler. Jar had thore, amader cricket team peche rub kothar matu kichu joy. Goto bisho ka pe Englander bipoke she durdhar sho bowling king ba New Zealander bipoke hat trick ta ki niye gya chhe ek onu nochotai. Rubel Hussain, unisho nobu shaler pohela January khulna bivagir bagir har jalar. এক হতদরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন তার বাবার নাম সিদ্দিকুর রহমান তিনি পেশায় ছিলেন একজন দরিদ্র মৎস্যজীবী বাগেরহাট থেকে রুবেল যখন ঢাকায় আসেন তখন তার বাবা তার হাতে ভাড়া টাকা পর্যন্ত তুলে দিতে পারেননি যার ফলে রুবেল হোসেনকে বাসের ছাদে চড়ে রাজধানী ঢাকায় আসতে হয়েছিল শুধু তাই নয় প্রথমবার ঢাকায় এসে রুবেল হোসেনের কোথাও থাকার জায়গা ছিল না পরে বিসিবি তাকে থাকার জায়গা করে দিয়েছিল আর এখনকার এই ভিডিওটিতে আমরা জানার চেষ্টা করব রুবেল হোসেনের জীবনের আরো নানা অজানা তথ্য আর তাই মূল ভিডিওটি শুরু করার আগে আপনি যদি প্রথমবারের মতো আমাদের চ্যানেলটিতে এসে থাকেন তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটিতে প্রেস করে দিতে ভুলবেন না যেখানে বাঘা বাঘা ব্যাটসম্যানদের কাছে মূর্তিমান আতঙ্ক হয়ে উঠেছেন রুবেল হোসেন সেখানে তার বাবা কিন্তু কখনোই চাননি ছেলে বড় হয়ে ক্রিকেটার হোক তবুও স্কুলে পড়াকালীন সময়ে ক্রিকেটের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসার টানে ঘর থেকে পালিয়ে ক্রিকেট খেলতেন তিনি রুবেল হোসেন মূলত উঠে আসেন গ্রামীণ ফোনের পেসার হান প্রোগ্রামের মাধ্যমে মজার ব্যাপার হচ্ছে ক্রিকেট জীবনের শুরুতে ব্যাটিং করতেই পছন্দ করতেন রুবেল হোসেন এক সাক্ষাৎকারে তিনি জানিয়েছেন আমি যখন ক্রিকেট শুরু করি তখন ব্যাটসম্যান ছিলাম বাবা ক্রিকেট খেলা পছন্দ করতেন না অতিরিক্ত খেলাধুলার কারণে আমার পড়াশোনা বন্ধ করে দিয়েছিলেন বাবাকে না জানিয়ে ক্রিকেট খেলেছি আমি যখন ব্যাটিং করতাম কোনো বোলার আমাকে আউট করতে পারত না ঢাকায় পেসার হান্ড কর্মসূচিতে অংশ নিয়েই পেস বোলার বনে যাই প্রথমবার যখন আমি পেসার হান্টে ঢাকায় আসি তখন বাবা আমাকে ভাড়া দিতে পারেননি বাসের ছাদে করে ঢাকায় আসতে হয়েছিল আমাকে যাই হোক দুই সালে প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটে অভিষেক ঘটে রুবেল হোসেনের আর সেটা ছিল চট্টগ্রামের পক্ষ হয়ে খুলনার বিপক্ষে অভিষেকের ওই ম্যাচে তিনি একটি উইকেট নিয়েছিলেন এরপর জাতীয় ক্রিকেট লিগে ভালো ক্রীড়া নৈপুণ্য প্রদর্শন করার ফলে অনুর্ধ উনিশ ক্রিকেট দলে তাকে ডাকা হয় অল্প কিছুদিনের মধ্যেই তিনি বাংলাদেশ এ দলে স্থানান্তরিত হন অবশেষে দুই সালের ১৪ জানুয়ারি একদিনের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে অভিষেক হয় রুবেলের বাংলাদেশের হয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেক ম্যাচেই চমকে দিয়েছিলেন রুবেল ওই ম্যাচে তিনি তেত্রিশ রানে চার উইকেট নিয়েছিলেন যেটি দলের জয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে এবং তিনি ম্যাচ সেরার পুরস্কারটা বাগিয়ে নেন একই বছরের নয় জুলাইয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে টেস্টে অভিষেক ঘটে রুবেলের ওই খেলায় তিনি তিন উইকেট শিকার করেছিলেন এর আগে ছয় জুন ভারতের বিপক্ষে টি টোয়েন্টি ক্রিকেটে অভিষেক ঘটে তার দুই হাজার তেরো সালের উনত্রিশে অক্টোবর মিরপুরের শেরে বাংলা ক্রিকেট স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ বনাম নিউজিল্যান্ডের মধ্যকার খেলায় তৃতীয় বাংলাদেশি হিসেবে একদিনের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে হ্যাট্রিক করেন রুবেল হোসেন তিনি একে একে নিউজিল্যান্ডের শীর্ষ সারির ব্যাটসম্যান কোরে অ্যান্ডারসন ব্রেন্ডন ম্যাককোলাম এবং জিমি নিশামকে আউট করে এ বিরল কীর্তিগাথা রচনা করেন তবে রুবেলের বিরুদ্ধে একটা অভিযোগ হচ্ছে বোলিংয়ের উপর রুবেলের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই অনেক সমালোচকগণ বলে থাকেন রুবেল বল করেন গায়ের জোরে বুদ্ধির প্রয়োগ খুবই সামান্য তাই এই জায়গাটাতে সে বাংলাদেশের অন্য পেশারদের চাইতে পিছিয়ে পড়ে যতই অভিযোগ থাকুক না কেন ধারণা করা হয় রুবেল ওই একমাত্র বাংলাদেশি পেসার যে কিনা পুরনো বলে টুকটাক রিভার্স সুইংও করতে জানে এছাড়া অনেকে বলেন দ্রুতগতির বোলার হিসেবে শ্রীলঙ্কা দলের মালিঙ্গার সাথে তার খানিকটা মিল রয়েছে ধারাবাহিকভাবে তিনি পেস ও বাউন্সার নিক্ষেপ করতে পারেন দুই হাজার তেরো সালে বাংলাদেশকে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজ জেতানোর অন্যতম নায়ক এ রুবেল হোসেন কিন্তু সেই রুবেল হোসেন সমালোচিত হন দুই হাজার সালে ভারতের বিপক্ষে নিদাহাস ট্রফির ফাইনালে এক ওভার বল করার জন্য শেষ দুই ওভারে ভারতের জয়ের জন্য দরকার ছিল চৌত্রিশ রান সেখান থেকে উনিশতম ওভারে রুবেল একাই খরচ করে ফেলেছিলেন ২২ রান আর ওই ওভারটার কারণেই ম্যাচটা হাত ছাড়া হয়ে যায় বাংলাদেশের রুবেলের ওই ওভার নিয়ে আলোচনা সমালোচনার শেষ নেই 
নিদেহাস ট্রফির ওই ফাইনালের প্রথম তিন ওভারে মাত্র ১৩ রান দিয়েছিলেন রুবেল তাই তার উপর ভরসা রেখেছিলেন সাকিব আল হাসান কিন্তু ভরসাটা সম্মান রাখতে না পারায় রুবেল নিজেই কষ্টটা সবচেয়ে বেশি পেয়েছেন এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন আমার উপর সবাই ভরসা রেখেছিল সেদিন আগের তিন ওভার ভালো বল করেছিলাম আমার নিজেরও বিশ্বাস ছিল যে একটা ভালো ওভার করব চেষ্টাও করেছিলাম কিন্তু পারলাম না সে দুই হাজার নয় সালে একটা ম্যাচ হারিয়েছিলাম আবার একটা ম্যাচ হারালাম এই দুঃখ আমার যাবে না দুই হাজার পনেরো বিশ্বকাপে বাংলাদেশের এই গতিদান বোলারের কৃতিত্বের কথা বিশেষভাবে বলতেই হয় ওই বিশ্বকাপে বাংলাদেশের জয়ের অন্যতম নায়ক ছিলেন রুবেল হুসেন তার তিপ্পান্ন রানের চার উইকেট বোলিং ফিগারে ইংল্যান্ডকে হারিয়ে বাংলাদেশ পা রাখে কোয়ার্টার ফাইনালে এর আগে সুপার এইটে উঠলেও কোয়ার্টার ফাইনাল ফরম্যাটে প্রথমবার বাংলাদেশ বিশ্বকাপের এই পর্যায়ে পৌঁছায় কিন্তু অবাক করা ব্যাপার হচ্ছে ওই বিশ্বকাপে খেলার কথাই ছিল না রুবেল হুসেনের দুই হাজার সালের বিশ্বকাপের আগে চলচ্চিত্র অভিনেত্রী ও মডেল নাজনীন আক্তার হ্যাপি নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে মিরপুর মডেল থানায় রুবেল হুসেনকে আসামি করে মামলা করেছিলেন বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে ধর্ষণের অভিযোগ আনা হয় তার বিরুদ্ধে দুই হাজার সালের আট জানুয়ারি বিশ্বকাপের ঠিক আগে গ্রেপ্তার করা হয় তাকে গ্রেপ্তার হওয়ার পর জাতীয় দলের হয়ে আর খেলতে পারবেন কিনা তা নিয়েও প্রশ্ন উঠে বিদেশে যেতেও ছিল বাধা রুবেলের আইনজীবীরা আদালতকে বলেন বাদীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে দৈহিক সম্পর্ক স্থাপনের অভিযোগ সঠিক নয় এ ধরনের কোনো ঘটনাই ঘটেনি আসামি একজন জাতীয় দলের ক্রিকেটার হওয়ায় তাকে ব্ল্যাকমেইল করার চেষ্টা করা হয়েছে আইনজীবী আরও বলেন বাদীর পুলিশের তত্ত্বাবধানে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পরীক্ষা হয়েছে তাতে যৌন সম্পর্কে বাধ্য করা হয়েছে এমন কোনো আলামত পাওয়া যায়নি বলে জানিয়েছে চিকিৎসক তাই আসামি জামিন পেতে পারেন চার দিন পর জামিনে মুক্তি দেওয়া হয় রুবেলকে জামিনে মুক্তি পেয়েই বিশ্বকাপ দলে যোগ দেন রুবেল হুসেন বিশ্বকাপে গিয়ে যেন দারুণভাবে জ্বলে ওঠেন তিনি পুরো আসরে অসাধারণ ছিল তার পারফরমেন্স ছয় ম্যাচ খেলে আট উইকেট নিয়েছিলেন তিনি ইংল্যান্ডের বিপক্ষে তার দুটি বোল্ডের কথা নতুন করে না বললেও হবে শুধু সেই বিশ্বকাপেই নয় সে বছর রুবেল চোদ্দ ম্যাচ খেলে তুলে নিয়েছিলেন আঠেরো উইকেট রুবেল এখনও পর্যন্ত জাতীয় দলের হয়ে পঁচানব্বইটি ওয়ানডে খেলে শিকার করেছেন একশত একুশটি উইকেট ব্যক্তিগত জীবনে রুবেল হুসেন দুই হাজার ষোলো সালের বাগেরহাটের মেয়ে ইসরাত জাহান দোলার সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন জীবন সঙ্গিনী দোলার সাথে আনন্দের দোলনায় দুলতে থাকুক রুবেল হুসেনের জীবন এবং আমাদের সামনে আবার ফিরে আসুক স্টাম্প ভেঙে দেওয়া সেই হ্যাপি রুবেল সেই প্রত্যাশায় এখনকার মতো ভিডিওটি এখানে শেষ করছি আবার আপনাদের সাথে কথা হবে নতুন কোন ভিডিওতে নতুন কোন বিষয় নিয়ে দ্যাট সিড অল এবার টুডেস ভিডিও থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর বিং উইথ এস অ্যান্ড সি ইউ লেটার ইন নেক্সট ভিডিও